வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் லோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்திய அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த பாடத்தில் வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரஃபி அப்படின் சொல்லிட்டு நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பெரிய இந்திய பாலைவனம் அதுக்கப்புறம் வந்து கடற்கரை சமவெளிகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல வந்து பெரிய இந்திய பாலைவனம் அப்படிங்கிறது தார் பாலைவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இது வந்து இந்திய துணை கொண்டத்தோட வட மேற்கு பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு மிகப்பெரிய வறண்ட நில பகுதியாக இருக்குது இதோட பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இரண்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் இது வந்து இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் இயற்கையான எல்லையாக அமைஞ்சிருக்கு இது உலகத்தோட பதினேழாவது மிகப்பெரிய பாலைவனமாகவும் உவ அயன மண்டல பாலைவனங்களில் உலக அளவில் ஒன்பதாவது பெரிய பாலைவனமாகவும் இருக்குது ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பெரிய இந்திய பாலைவனம் வந்து தார் பாலைவனம் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது ரெண்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது உலக அளவில் பார்க்கும்போது பதினேழாவது மிகப்பெரிய பாலைவனம் இதே வந்து உப அயன மண்டல பாலைவனங்களில் உலக உலக அளவில் பார்க்கும்போது ஒன்பதாவது பெரிய பாலைவனமாக இருக்குது ஸோ இந்த பாலைவனம் வந்து ஆரவள்ளி மலைத்தொடருக்கு மேற்கே ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கு இந்த பாலைவன பகுதி வந்து மறுஸ்தளி அப்படின்னும் அரை பாலைவன பகுதி வந்து பாங்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பகுதிகளாக அழைக்கப்படுது ஸோ இந்த பாலைவன பகுதியில் பல உப்பு ஏரிகளும் மணல் திட்டுகளும் இருக்குது ஸோ இந்த பாலைவனம் ஆரவழி மலைத்தொடருக்கு மேற்கே ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மூணில் ரெண்டு பங்கு நிலப்பரப்பை வந்து கொண்டிருக்கு இந்த பாலைவன பகுதி மறுசிலையும் சொல்கிறாங்க இதே வந்து அரை பாலைவன பகுதி வந்து பாங்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பகுதிகளாக வந்து அழைக்கப்படுது ஸோ அடுத்து வந்து கடற்கரை சமவெளிகள் பற்றி பார்க்கலாம் இந்திய தீபகற்ப பீடபூமி குறுகலான வேறுபட்ட அகனத்தையுடைய வடக்கு தெற்காக அமைந்துள்ள கடற்கரைகளால் சூழப்பட்டிருக்கு இந்த கடற்கரை சமவெளிகள் வந்து மேற்கு கடற்கரை சமவெளிகள் அப்படின்னும் கிழக்கு கடற்கரை சமவெளின்னு சொல்லிட்டும் அழைக்கப்படுது இந்த கடற்கரை சமவெளிகள் வந்து சமவெளிகள் ஆறுகள் கடல் அலைகள் அறித்தல் மற்றும் படிய வைத்தல் செயல்களால் உருவானுச்சு இந்திய கடற்கரை சமவெளி ரெண்டு பேரும் பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து மேற்கு கடற்கரை சமவெளி இன்னொன்று வந்து கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி மேற்கு கடற்கரை சமவெளி வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் அரபி கடலுக்கும் இடையே வந்து அமைஞ்சிருக்கு இது வடக்கில் உள்ள ரனாஃப் கட்ச் முதல் தெற்கில் உள்ள கன்னியாகுமரி வரை நீண்டு பத்து கிலோமீட்டர் முதல் எண்பது கிலோமீட்டர் வரை அகலம் கொண்டதாக இருக்கிறது ஸோ இந்த சமவெளி வந்து மணல் கடற்கரை கடற்கரை மணல் குன்றுகள் கழிமுகங்கள் காயல்கள் எஞ்சிய குன்றுகள் சரளை மணல் நேர்கள் போன்ற நிலத்தோட்டங்களை கொண்டிருக்கு சார் ரன் ஆஃப் கோச்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நீண்டு இருக்குது அகலம்னு பார்க்கும்போது பத்துலேருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் அகலம் உடையதாக இருக்குது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் அரபி கடலுக்கும் இடையே அமைஞ்சிருக்குது இந்த மேற்கு கடற்கரை சமவெளி இந்த மேற்கு கடற்கரையோட வட பகுதி வந்து கொங்கண கடற்கரை அப்படின்னும் மத்திய பகுதி வந்து கனரா கடற்கரைன்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது ஸோ வட பகுதி பார்க்கும்போது கொங்கண கடற்கரைன்னு சொல்கிறாங்க இதே மத்திய பகுதி வந்து கனரா கடற்கரைன்னு சொல்கிறாங்க இருபதுலேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் அகலமும் ஐநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளமும் கொண்ட இந்த தென் பகுதி இதோட தென் பகுதி வந்து மலபார் கடற்கரைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேற்கு கடற்கரையோட தென் பகுதி வந்து மலபார் கடற்கரைன்னு சொல்கிறாங்க ஆழமில்லாத பல காயல்கள் உப்பங்கழிகள் டெரிஸ் போன்றவை இந்த கடற்கரை பகுதியில் காணப்படுது வேம்பநாடு ஏரி இந்த பகுதியில் உள்ள முக்கியமான ஏரி வேம்பநாடு ஏரி வந்து இந்த பகுதியில் இருக்க முக்கியமான ஏரி அது கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி வந்து கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் வங்காள விரிகுடாவுக்கும் இடையில் மேற்கு வங்கம் ஒடிஷா ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு வரை நீண்டு இருக்கு இந்த சமவெளியானது கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளால் படிய வைக்கப்பட்ட வண்டல் படிவுகளால் உருவானுச்சு இந்த சமவெளி வந்து புதிய வண்டல் படிவுகளால் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட கடற்கரையை கொண்டது மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வந்து வட சர்க்கார் மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வந்து வட சர்க்கார் கிருஷ்ணா மற்றும் காவேரி ஆற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி வந்து சோழ மண்டல கடற்கரை மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வந்து வட சர்க்கார் கிருஷ்ணா காவேரி இந்த ஆற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி வந்து சோழ மண்டல கடற்கரைன்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது சென்னையில் உள்ள மெரினா கடற்கரை மிக பிரபலமான உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை மகாநதி டெல்டாவிற்கு தென்மேற்கு அமைந்துள்ள சிலிக்கா ஏரி மகாநதி டெல்டாவிற்கு தென்மேற்கு அமைஞ்சிருக்க சிலிக்கா ஏரி வந்து இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காயல் ஏரி இப்போ இந்தியாவோட மிகப்பெரிய காயல் ஏரி வந்து சிலிக்கா ஏரி இது வந்து மகாநதி டெல்டாவுக்கு தென்மேற்கு அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து கோதாவரி ஆற்றுக்கும் கிருஷ்ணா ஆற்றுக்கும் கோதாவரி ஆற்றுக்கும் கிருஷ்ணா ஆற்றுக்கும்
ஸோ அடுத்து தீவுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் மற்றும் லட்சத்தீவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு பேரும் தீவு கூட்டங்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் வந்து வங்காள விரிகுடலாக இருக்குது லட்சத்தீவுகள் வந்து அரபிக் கடலில் இருக்குது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் வந்து மொத்தமாக ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தீவுகள் இருக்குது லட்சத்தீவுகளில் வந்து இருபத்தி ஏழு தீவு கூட்டங்கள் இருக்குது ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வந்து அந்தமான் இருபத்தி ஏழு வந்து லட்சத்தீவு இதில் வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் வந்து புவி உள் இயக்க விசைகள் மற்றும் எரிமலைகளால் உருவானது இந்தியாவின் ஒரே செயல்படும் எரிமலை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் உள்ள பாரன் தீவு அதுக்கப்புறம் அரபிக் கடலில் உள்ள லட்சத்தீவுகள் வந்து முருகை பாறைகளால் ஆனது இதில் வந்து இது பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவின் ஒரே செயல்படும் முறைமலை வந்து அந்த மன்னிக்கப்பா தீவு கூட்டத்தில் இருக்க பாரன் தீவு அதுமாரி லட்சத்தீவுகள் வந்து முருகை பாறைகளால் உருவானது அடுத்து அந்த மன்னிக்கப்பா தீவுகளை பற்றி முழுமையாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தீவு கூட்டங்கள் வந்து கடலடி மலைத்தொடரின் மேல் பகுதியாக அமைந்திருக்கு பூமதி ரேகைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனாலும் அதிக ஈரப்பதம் அதிக வெப்பம் கொண்ட காலநிலை இருக்கிறதுனாலும் அடர்ந்த காடுகள் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த தீவோட பரப்பளவு வந்து எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் இந்த தீவு கூட்டத்தை இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் வட பகுதி தீவுகள் வந்து அந்தமானும் தென் பகுதி தீவுகள் நிக்கோபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது வட பகுதி தீவுகள் அந்தமான் தென் பகுதி தீவுகள் வந்து நிக்கோபார்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இந்த தீவு கூட்டங்கள் நாட்டின் அமைவிட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது இதோட நிர்வாக தலைநகரம் வந்து போர்ட் பிளேயர் அந்தமான் தீவு கூட்டங்களை நிக்கோபார் தீவு கூட்டங்களிலிருந்து பத்து டிகிரி கால்வாய் வந்து பிரிக்கிறது அந்தமான் தீவு கூட்டங்களை நிக்கோபார் தீவு கூட்டங்களிலிருந்து பத்து டிகிரி கால்வாய் பிரிக்கிறது நிக்கோபாரோட தென்கோடி முனையை வந்து இந்திரா முனைனு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது நிக்கோபாரோட தென்கோடி முனை வந்து இந்திரா முனைன்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்ட அந்தமான் தீவு கூட்டங்களை நிக்கோபார் தீவு கூட்டங்களிலிருந்து பிரிக்கிறது வந்து பத்து டிகிரி கால்வாய் அடுத்து லட்சத்தீவுகள் இந்தியாவின் மேற்கு பகுதியில் அமைந்திருக்க லட்சத்தீவுகள் முருகை பாறைகளால் ஆனது சுமார் முப்பத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது இதோட நிர்வாக தலைநகரம் வந்து கௌராத்தி இந்த தீவு கூட்டங்களை எட்டு டிகிரி கால்வாய் வந்து மாலத்தீவுலேருந்து பிரிக்கிறது இங்கு மனிதர்கள் வசிக்காத பிட் தீவு வந்து பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு பெயர் பெற்றது லட்சத்தீவு மெனிக்காய் அம்னித்தீவு கூட்டங்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் லட்சத்தீவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு நிர்வாக தலைநகரம் கௌராத்தி இந்த தீவு கூட்டங்கள் லட்சத்தீவு கூட்டங்களை வந்து எட்டு டிகிரி கால்வாய் வந்து மாலத்தீவுலேருந்து பிரிக்கிறது இங்கே வந்து மனிதர்கள் வசிக்காத பிட் தீவு வந்து பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு பெயர் பெற்றது லட்சத்தீவு மினிக்காய் அம்னி தீவு ஐலாந்து இது எல்லாமே சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி முதல் லட்சத்தீவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது மற்ற கடல் தீவுகள்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவின் இரு பெரும் தீவு கூட்டங்களை தவிர்த்து பல்வேறு சிறிய தீவுகள் மேற்கு கடற்கரை கிழக்கு கடற்கரை கங்கை டெல்டா பகுதி மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன இவற்றை பல தீவுகள் மனிதர்கள் வசிக்காமல் உள்ளனர் இத்தீவுகளை அருகாமையில் உள்ள அந்தந்த மாநிலங்கள் வந்து நிர்வாகம் செய்யுது ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்து எல்லாமே வந்து ரவேஸ் பண்ணலாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து பெரிய இந்திய பாலைவனம் பற்றி பார்த்தோம் இது தார் பாலைவனம் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது ரெண்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது உலகத்தில் பதினேழாவது மிகப்பெரிய பாலைவனம் உப ஐன மண்டலத்தில் பார்க்கும்போது ஒன்பதாவது மிகப்பெரிய பாலைவனம் அடுத்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மூன் மூன்றில் வந்து ரெண்டு பங்கு நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கு இந்த பாலைவன பகுதி மறுஸ்தலின்னு சொல்கிறாங்க அரை பாலைவன பகுதி வந்து பாங்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பகுதிகளாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து கடற்கரை சமையல்கள் பார்த்தோம் அதில் வந்து ரெண்டாக ரெண்டு பிரிவாக பார்த்தோம் மேற்கு கடற்கரை சமையல் கிழக்கு கடற்கரை சமையல் பார்த்தோம் மேற்கு கடற்கரை சமையல் அப்படிங்கிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் அரபிக் கடையிலுக்கு மேலே அமைஞ்சிருக்கு ரன் ஆஃப் கஷ்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் மேற்கு கடற்கரையோட வட பகுதி வந்து கொங்கன கடற்கரை மத்திய பகுதி வந்து கனரா கடற்கரை அதுக்கப்புறம் தென் பகுதி வந்து மலபார் கடற்கரை வேம்பநாடு ஏரி வந்து இங்கே இருக்க முக்கியமான ஏரி கிழக்கு கடற்கரை சமையலின்னு பார்க்கும்போது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் வங்காள விரிவடாவுக்கும் இடையில வந்து அமைஞ்சிருக்கு மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கு இடைப்பட்ட பகுதி வந்து வட சர்க்கார் கிருஷ்ணா மற்றும் காவிரி ஆற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி வந்து சோழ மண்டல கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது சென்னையில் இருக்க மெரினா கடற்கரை மிக பிரபலமான உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை மகாநதி நெட்டாவுக்கு தென்மேற்கு வந்து சிலிக்க ஏரி வந்து அமைஞ்சிருக்கு இது இந்தியாவோட மிகப்பெரிய காயல் ஏரி கோதாவரி ஆற்றுக்கும் கிருஷ்ணா ஆற்றுக்கும் இடையில வந்து கொள்ளேரி ஏரி வந்து அமைஞ்சிருக்கு தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேச எல்லையில் வந்து புலிக்காடு ஏரி வந்து அமைஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அடுத்து தீவுகள் பார்த்தோம் அ
அடுத்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் பற்றி பார்த்தோம் இதோட பரப்பில் வந்து எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் வடப்பகுதி தீவுகள் அந்தமான் சொல்கிறாங்க தென்பகுதி தீவுகள் வந்து நிக்கோபார்னு சொல்கிறாங்க இதோட நிர்வாக தலைநகர் வந்து போர்ட் பிளேயர் அந்தமான் தீவு கூட்டங்களை நிக்கோபார் தீவு கூட்டங்களை வந்து பிரிக்கிறது வந்து பத்து டிகிரி கால்வாய் நிக்கோபாரோட தென் முனையை வந்து தென் கோடி முனை வந்து இந்திராமணின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து லட்சத்தீவுகள் லட்சத்தீவுகள் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது நிர்வாக தலைநகர் வந்து கௌராதி லட்சத்தீவுகளை வந்து எட்டு டிகிரி காலை மாலத்தீவிலிருந்து பிரிக்குது இது வந்து மனிதர்கள் வசிக்காத பீட்தீவு இருக்கு இது பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு வந்து பெயர் பெற்றது லட்சத்தீவு மினிகாய் அம்னி தீவு கூட்டங்களை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் லட்சத்தீவுகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது மற்ற கடல தீவுகள் இருக்கு சில தீவுகளை வந்து மனிதர்கள் வசிக்காம இருக்கு அந்தந்த தீவுகளை வந்து அந்தந்த மாநிலங்களை வந்து சம்பந்தப்பட்ட அருகாமை நிற்கும் மாநிலங்கள் வந்து நிர்வாகம் செய்யுது அடுத்த வீடியோல வந்து இந்தியாவின் வடிகால் அமைப்பு பத்தி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுதா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்வேர்ஸ் அப்படிங்கிற சே